jogos para PC, tá? É, eu acho que é uma plataforma muito abrangente hoje em dia. A gente poderia falar, por exemplo, sobre jogos para consoles, né? Mas é, a gente tem a questão da segmentação entre é, terminologias de caixistas, que são o pessoal do Xbox, e sonistas, que são o pessoal do PlayStation, né? Então, para evitar isso, a gente vai para jogos para PC aqui, que é mais fácil também. Quando a gente fala de jogos para PC, a gente logo pensa em jogos pesados, né? Ah, exigem muito gráfico e assim por diante. Eu selecionei aqui, inclusive, alguns jogos que não precisam de gráficos é, tão, é, tão sofisticados, né? O Gart, que, por exemplo, esse aqui é um jogo brasileiro, tá? É um jogo que é baseado em um, um antigo jogo de imagem e ação, né? onde a pessoa tinha uma palavra para poder desenhar, e as outras pessoas que estão no mesmo, na mesma sala de bate-papo têm que tentar adivinhar essa imagem, né? Tem que tentar adivinhar o que é essa, essa palavra que está sendo desenhada ali, tá? Ele teve um surto de acesso durante o Covid, porque o pessoal estava tentando... É, descobri algo para fazer e aí teve um ban, tá? subiu para caramba os acessos. O Gart, inclu inclusive, o Gart, que inclusive ele tem uma versão para mobile agora, foi lançada recentemente, tá? então fica a dica aí, já funciona tanto para PC quanto para celular. Mas o fantástico do Gart é que aqui não precisa de instalação, você pode simplesmente acessar o site deles, criar lá, não precisa nem criar conta, acessa com coloca o um nome de usuário e clica em entrar na sala, são diversas salas, né, é, temáticas, inclusive, então você pode entrar numa sala que fala sobre é, animais, então você tem que adivinhar o animal que a pessoa está desenhando, ou uma sala que fala sobre filmes, que fala sobre N coisas, tá? Então você pode entrar em salas específicas e participar lá e se divertir. Os jogos são rápidos, é, um desenho, depois o próximo desenho e assim por diante, tá? fica nessa alternância ali, e quem fizer o número máximo de pontos lá determinado, vence a rodada. Depois, quando acabar aquela rodada, já começa a outra, você pode continuar jogando ali sem problema, tá? Então, sobre o Gart, o que a gente tinha para falar, é isso aí, é um jogo brasileiro, é bom a gente dar essa atenção para a gente aí, um jogo legal para caramba. É, fugindo um pouco agora disso, a gente tem o Brawlhalla, tá? O Brawlhalla, é, para as pessoas que não têm conhecimento tão forte, ele é, é tão forte seria errado, mas, por exemplo, ele é muito semelhante a um Super Smash Bros. Tá, da Nintendo. Então, ele é um Battle Arena, ali, 2D, onde você tem personagens se degladiando, se, se, se é, atacando, tentando derrubar o outro da plataforma. Quem conseguir derrubar o outro da plataforma mais vezes, ganha a rodada. Né? É um jogo gratuito também, ele foi inicialmente criado pela é, Blue Mammoth, tá? que é uma desenvolvedora de games, né? mas ele, depois ele foi adquirido por outra empresa aqui, que se não me engano foi a Ubisoft. Tá? Ele foi adquirido pela Ubisoft, foi quando o Rayman, que é esse personagem é, do canto superior direito aí, tá? é, entrou no jogo. Então a gente tem alguns personagens, inclusive... É, personagens do mundo real, lutadores do M, MWE, w, é, da, da luta livre, entraram também, tá? Então é um Battle Arena fantástico aí, dá para divertir, é bem é, frenético e leve também, tá? Não é tão pesado. Ele tem para Windows, para Mac, para Playstation, para Xbox, para Nintendo Switch e conta com crossplay, tá? Que, quer dizer isso? Quer dizer que você, estando numa plataforma, você pode jogar contra pessoas de outra plataforma, tá? Então, uh, é bem legal, porque tem bastante gente jogando esse jogo, né? O próximo jogo aqui que a gente pode falar, é um jogo que é querido bastante aí pelas pessoas, uh, pelos jovens hoje em dia também, que é o Fortnite, né? É um jogo de tiro em terceira pessoa aí, uh, só que você também constrói estruturas para se proteger, para poder acessar locais, tá? Ele também é cross-plataforma, uh, então, foi publicado tanto para PC, para PS4, Xbox, Xbox, Nintendo Switch, tá? E iOS. Uh, é um jogo de tiro, eu não consigo jogar muito jogo de tiro, mas eu vejo que as pessoas jogam bastante. E tem uma aceitação muito alta, tem bastante gente jogando. E aí, Bruno, o que você tem para falar para gente? E aí, pessoal, boa tarde a todos aí, tudo bem com vocês? 
É, pessoal, então falando um pouquinho sobre o famoso LoL, né, o League of Legends, né? Então aí o Hugo, né, assim como ele diz aí, a gente joga um pouquinho bom aí desse jogo, né? Então ele é um jogo aí, né, do gênero multiplayer online battle, né, ali o famoso MOBA, tá? Então a gente fala assim, a gente tem lá os campeões, cada campeão tem as suas habilidades únicas, né, as suas ultimates, é um joguinho um pouquinho que vai exigir mais mecânica, né, do, do jogador, né, tem as habilidades de cada campeão, então você precisa saber as mecânicas, tá sabendo como é que funciona cada um, né, dos estilos do personagem, né, do campeão, porque tem vários tipos de campeões, né? A gente tem é, campeões que atiram flechas de gelo, alguns aviões que, que soltam mísseis, fo fogo, né? Peixes com armas ali, um tridente, por exemplo, né? E o objetivo principal aí, né? No caso desses é, dos jogos aí, né? Seria a questão de destruir o nexo inimigo, né? Então é uma construção ali, né? Que fica no centro da base, né? Do, do inimigo e essa, essa questão aí é que você tem que destruir. Então você tem os seus é, amigos ali, né? É 5 versus 5, o principal é, jogo ali, né? No caso do LOL aí, que, esse, que, é, que está aí na imagem. É, ele é projetado então para que você, juntamente com os seus amigos, vocês consigam aí destruir o nexo, é, o nexo do inimigo, né? E... Esse jogo aí, pessoal, ele é tão jogado no mundo inteiro, né, que a gente tem é, torneio, vários torneios, né, a gente fala até que tem milhares de torneios aí né, ao redor no mundo, né, inclusive algumas finais desses, desses, desses jogos aí de League of Legends aí, são realizadas aí em campos, né, em estádios de futebol, então o pessoal vai lá, né, monta toda a estrutura no estádio de futebol e os pro players, né, que jogam esses jogos aí, eles vão até esses estádios aí, o pessoal fica lá assistindo e tudo mais, né, então é um joguinho bem, bem interessante aí, né, e é um jogo bem, bem jogado aí também, pelo, pelo pessoal aí, né. Sim, esse jogo aqui eu também gosto bastante, né, e essa empresa aqui, que é a Riot Games, ela tem alguns outros jogos, né, inclusive o nosso próximo jogo aqui, pra gente poder dar dica, é um jogo também da Riot Games, também ambientado no League of Legends, é o Legends of Rune Terra. E aí, Bruno, e esse aqui? Cara, esse aí também é um dos últimos, né? Dos últimos jogos aí lançados pela Riot Games aí também, né? Que é, que é bem famoso também. Tá? Ele é um joguinho aí de cartas, né? Que você tem três modos para você jogar aí. Tem o versus player, né? Player versus player. Tem o versus IA e também tem o modo de, de expedição. Né? No versus players aí você tem algumas partidas que elas podem ser ranqueadas, né? E você vai colocando os campeões. Esses campeões que estão aí são praticamente são os mesmos campeões que estão lá no LoL. Só que os cento e poucos campeões que tem lá no LoL, lá, eles não são todos disponibilizados aqui também, né? É, como os cards aqui. Tá? É, no player, no, num dos modos aí que é o Expedição, você pode criar o seu baralho, né? E à medida que você vai jogando e tudo mais, você vai montando o seu baralho, criando o seu baralho e vai podendo jogar com, né, com esse modo de expedição, com o modo versus players. E o interessante desse jogo aí, que ele tem, né, lá no sua, na sua, vamos dizer assim, no seu seu desenvolvimento lá, uma questão que faz uma simulação, se você, ah, eu quero fazer essa jogada, então ele faz uma simulação te mostra como é que isso vai funcionar lá na frente, para ver se realmente você quer fazer aquela jogada ou não então você fala, ah, eu vou colocar essa carta e essa carta aqui, ó, você vai fazer isso, ele vai te mostrar que essa combinação vai fazer determinada coisa, eu acho que chama olho do oráculo, se não me engano Tá, então, é, ele vai te mostrar o que, que isso vai acontecer lá na frente. Então, você vai, é, mesmo que você já não saiba né, tanto assim jogar no início, né, você vai conseguindo fazer essas combinações e ele vai te mostrando isso. É, porém, né, é interessante que o pessoal também jogue o modo tutorial antes. Então, lá no modozinho tutorial, ele vai te mostrando né, como é que funciona a questão da composição das cartas, como é que você usa uma magia, né, tudo assim, como é que você vai montando as suas estratégias. E o um interessante também, que nesse modo expedição aí, é, tem tipo uma espécie de sistema de progressão, que você vai, é, à medida que você vai ganhando, você vai desabilitando algumas recompensas, vai concluindo missões aí, e isso vai te dando é, recompensas. Então é bem legal também. Legal. Então, é, até esse modo expedição, você vai liberando mais cartas, não é isso? Sim, vai liberando mais cartas, os campeões. Você lá pode de... construir seu deck, é. Isso, isso mesmo. Isso é bem, bem legal. 
Eu, eu gosto, ele é assim, esse jogo ele é baseado, inclusive, em outros jogos anteriores, né, que a gente tinha aí de vários jogos de cartas, né, jogos de cartas, o Yu-Gi-Oh, por exemplo, até o próprio Magic the Gathering, né, é, que é outro famoso jogo de cartas, inclusive, tá. Partindo agora aqui para o próximo jogo, esse aqui eu vou pedir a ajuda do Michel, porque é, jogos de tiro não são comigo, o Michel, ele domina um pouco mais essa área aí. E aí, Michel, o que, que a gente pode falar sobre CSGO? Boa tarde, pessoal. É, então, né, finalmente começar a falar de jogo de verdade, né? <risos> Fala sério, até agora, vamos lá, né? Gosto é gosto. Exatamente. Bom, o CSGO já é um, um jogo bem antigo, digamos que ele tem oito anos de idade, para a área de games é, é um, um ícone do, do, do jogo FPS, onde vocês, é, duas equipes se enfrentam, e o objetivo é matar o adversário, ou plantar uma bomba, alguma coisa assim. É um jogo bastante leve, que você consegue, é, com uma máquina bem simples, né, um computador bem simples, você consegue se divertir bastante com ele. Hoje, o modo competitivo do CS, mesmo oito anos depois, ainda é muito forte. O Brasil tem jogadores é, que já foram os melhores jogadores do mundo nesse jogo. E continua aí agradando a muitas pessoas. O é... que, que é a pergunta aí? O jogo só não... Tá, depois a gente vê as perguntas. Uhum. Agradando a, aos amantes de FPS. É um jogo que requer muita habilidade para você conseguir ter um bom, bom desempenho. Mas, está lá disponível na Steam, não precisa pagar por ele, é só baixar e se divertir. É uma pergunta aqui do Carlos André, Michel, inclusive, é a questão de utilização da internet. O CS, ele precisa de muita internet para poder funcionar ou não? Não, de maneira geral, o, os jogos, eles requerem internet com uma largura de banda maior, apenas para baixar esse jogo, né? Mas em si, para jogar ele mesmo, você, se você tiver uma conexão estável com um mega, você já consegue é, se divertir com o jogo. O problema é se sua internet ela não for estável. Aí você vai ter um ping, né? Uma taxa de latência alta e isso acaba comprometendo o, o seu desempenho. Ah, sim. É, funciona, inclusive, para todos os outros jogos que a gente falou aqui sobre é, jogos online, né? Ah, o próprio League of Legends, é, que eu posso até falar um pouquinho sobre isso também, a gente depende muito do ping, né? A gente chama de ping, que é a latência do, de conexão, né? É, e esse ping, se ele não oscilar, você consegue se acostumar com essa frequência. O problema é quando esse ping realmente, ou ele é muito alto, ou ele fica oscilando. Então, você tem queda de frames e assim por diante, né? Tá? O próximo jogo aqui, também vou pedir para o Michel explicar para a gente, que esse aqui eu sei que ele joga, esse aqui eu tenho certeza. É, o CS eu joguei ele lá atrás, quando ainda estava na versão 1.3 até 1.6, muitos anos já se passaram, e hoje o Call of Duty Warzone é a sensação do momento. Foi um jogo lançado no dia 10 de março, e nos seus primeiros 10 dias de lançamento, ele conseguiu bater 30 milhões de players. Bom, por que do sucesso, né? Primeiro, é um jogo extremamente bem feito, muito bem detalhado, com uma dinâmica muito interessante. Você pode jogar modo cooperativo, uma squad de 3, 4 pessoas, ou pode jogar um modo solo, onde o objetivo nas ocasiões é você salvar a sua própria pele. Você tem que resistir até o final. Você confronta com 150 players. Se você estiver no modo solo, que é o sozinho, se você ficar o último vivo, você acabou de ganhar uma batalha no Call of Duty Warzone. Tem também, junto com o, o modo sobrevivência, né, o modo de Battle Royale, existe o modo saque, que o objetivo é a sua equipe conquistar um milhão vamos colocar em dólares, né, que é a moeda mais forte no momento, é, um milhão em dólares e despachar. A equipe que chegar primeiro nessa, nesse valor é, acaba ganhando a, a partida. Bem, se nos 10 primeiros dias ele, ele bateu 30 milhões, é, hoje com um mês e meio, a, 
desenvolvedora dele, né, Activision, ela divulgou que com 30 dias de lançamento, ele tinha batido 50 milhões de players no mundo. Bem, a vantagem é que no Call of Duty Warzone, além dessa parte do jogo é, ser 0800, ela é multiplataforma. Você, se você tem um PS4, um Xbox One ou um PC, vocês vão jogar juntos. Né? Aquele amigo que seu que só tem o um PS4 e você está lá no Xbox e vivem falando que um é melhor do que o outro, bom, nesse jogo você consegue é, jogar junto com aquele colega seu e lembrando né, que ele é 0800. É, o, o Call of Duty Warzone 0800, o pessoal está me lembrando aqui no chat, aqui, o Leandro, o Gui Loureiro, tá? que o, o... como é que chamou? O Modern Warfare está de graça esse final de semana, né? É, exatamente. A Activision liberou mais um final de semana, né? não é o primeiro final de semana que ela faz isso, ela liberou a outra parte do jogo, que é a, a parte base do jogo, que é o multiplayer, e também o modo Coop, o, o, o modo história do jogo, né? Ele está é, liberado aí até o dia 27. Eu só não me lembro a hora, até que hora ele está liberado. Bom, hum. alguém falou ali sobre o para as armas. É, seguinte, é um jogo que você tem uma infinidade de armas, né? E aí essas armas você vai upando de acordo com, com o uso de tais armas você consegue modificar muito uma arma, tornando ela muito melhor, ou, né, como acontece algumas vezes, você é, joga, joga, joga para melhorar uma arma, para ela tornar mais precisa, para ela matar mais rápido, e acaba é, piorando o desempenho da arma base, digamos assim. Hum, então, na verdade, você acaba se acostumando com a arma base, e depois que ela fica melhor, você... você... Não, você é porque às vezes um acontece pouco. que a arma base, ela já é muito boa, e aí você põe hum. tanto gadgets nela que em algumas situações ela, ela fica ruim por exemplo, tem uma opção que eu não gosto que ela fica disparando uma arma colorida às vezes verde, rosa azul, e que pelo menos pra mim ela acaba atrapalhando a minha visão né, do que eu estou fazendo com aquele monte de corzinha colo é, brilhante saindo da arma esse é o pessoal querendo chamar a atenção. Assim, é exatamente. Óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, é um jogo de guerra. Eu acho que na guerra o pessoal não vai usar verde fosforescente. É, então, né? Tem tudo isso aí para a gente poder analisar. Mas acontece, acontece. Mas é um excelente jogo, vale a pena. Eu já tenho algumas horas aí. O jogo base ele foi lançado o ano passado, no final do ano. Mas tá agradando muito quem gosta do, do estilo. Legal, bacana. Então, mais um ponto aqui para a gente poder passar. É, esse aqui é legal, é uma dica. Mais do que um jogo só, é uma dica muito grande. A gente tem a Steam, tá? Para o pessoal que não conhece a Steam, ela é uma plataforma onde você tem uma agregação de jogos. É uma plataforma onde você compra seus jogos, onde armazena seus jogos e tem uma estrutura em si de atualização, de mods, de modificações dos próprios jogos em si, tá? E de é, um hub, né? Para você conhecer outras pessoas para poder jogar também, tá? E a Steam, ela tem um, é, uma, uma parte dela que é o Remote Play, né? o Steam Remote Play. O que, que esse Steam Remote Play te proporciona? Tá? Você tem o um jogo no seu computador, você consegue transmitir o jogo do seu computador para o seu celular ou para o seu tablet. Você vai conseguir jogar jogos que estão no seu computador via streaming, né? via transferência online, aí, via sua rede Wi-Fi ou... Eu não aconselharia utilizar isso pela internet, porque deve consumir uma banda muito alta, mas pelo Wi-Fi funciona tranquilo, tá? Você vai conseguir jogar seus jogos do PC no celular, que é uma vantagem. Mas o Steam Remote Play, ele não termina por aí. A gente tem o Steam Remote Play Together, né? Que é junto. O que, que acontece com o Steam Remote Play Together? Você tem um jogo na sua máquina, tá? E nessa pandemia aí, ninguém tá saindo de casa. Como é que você vai chamar seu amigo para jogar? Ah, ele compra o jogo lá na casa dele, e aí ele joga comigo online. Ok, funciona. Só que você tem alguns jogos na Steam Remote Play Together que o seu amigo não precisa comprar. Olha que legal. Então você compartilha, você chama ele pela sua lista de amigos, você compartilha o streaming do seu jogo com ele, e ele, da casa dele, do dispositivo dele, da, da 
do computador dele, consegue jogar com você, como se estivesse localmente, tá? Então, essa, existe uma lista, óbvio, de jogos suportados pelo Steam Remote Play Together, tá? Então, é, é uma lista aí que a gente pode dar uma olhada lá depois, nesse link ali, que você, é, onde está escrito lá, Steam Remote Play, lá embaixo. Dá para vocês darem uma olhada depois, tá? Mas, uh, por exemplo, tem o Titan, Titan uh, Towerfall, se não me engano, Towerfall, é um joguinho que saiu, inclusive, para Playstation 4, também tem para Steam, dá para você jogar é, com os amigos, sem o amigo ter o jogo. Olha só, você que tem o jogo, você pode disponibilizar para ele jogar. A gente tem ali um exemplo ali de quatro amigos jogando é, o mesmo jogo, sendo que só um tem o próprio jogo, os outros estão recebendo via streaming esse jogo, tá? Então, é, a gente vai chegar aqui agora, eu queria fazer uma pausa nesse momento, para a gente poder dar uma interagida aí, o Carlos André e Narciso estão acompanhando o nosso chat aí mais de perto. Tem algum recado para a gente aí, Carlos André? Fugão, ainda não. Sem recados. A última interação aqui do Leandro junto conosco. Deixa eu checar aqui novamente. Leandro tem aqui novamente. Né? Uhum. Vamos ler aqui para o Leandro. Tem como você disponibilizar o jogo para o seu amigo, baixar ele e jogar como modo família. Ah, tá sim. Está comentando aí para a gente, Fugão? Sim, esse modo família ele é legal também, você é, compartilha, é quase como compartilhar a sua conta, só que de uma maneira é, legalizada, né? A gente não vai disponibilizar a conta para os outros. A gente cria uma família e essa família em si tem acesso aos jogos da biblioteca dos outros. A gente chama de biblioteca a lista de jogos que cada um adquiriu, né? A gente tem, obviamente, a Steam tem jogos pagos e jogos de graça, né? Voltando a lembrar, o CSGO é um jogo de graça dentro da própria Steam, que a gente falou aqui já, tá? Mas tem jogos pagos. E esses jogos pagos, se você comprou, você pode, então, você tem um amigo de confiança, você pode compartilhar a Steam. E aí, se for do agrado, você já, você já jogou aquele jogo, o seu amigo pode jogar também. Você cria uma família, um grupo familiar com ele. Bem lembrado, Leandro. Leandro, eu sei que ele tem uma lista grande na Steam lá. Tem alguns alunos do curso de sistemas aí que eu sei que tem uma lista grande de jogos lá, já na Steam, para poder jogar. Tá. Então, vamos dar sequência aqui na nossa é, apresentação. Saindo agora um pouco dos jogos de PC, indo agora para os jogos mobile, né? Todo mundo tem celular hoje em dia. Isso é inegável. Tá. O que acontece é que, normalmente, eh, os nossos avós, né, os nossos pais, eles utilizam hoje em dia o celular pouco para falar. A gente utiliza, na verdade, a gente mesmo utiliza muito mais para poder conversar pelo WhatsApp ou por outro sistema de conversação. E aí o celular está muito próximo da gente. E é muito bom porque você tem a disponibilidade de jogar durante momentos que você talvez estaria entediado. Por exemplo, dentro de um ônibus ou aguardando é, o atendimento em algum local, né, apesar de que a gente não pode estar tá saindo. Mas mesmo assim, dentro de casa, você está lá assistindo um filme, no intervalo você consegue acessar o seu celular e fazer alguma coisa. Né? Pensando nisso, eu selecionei aqui, a gente selecionou é, alguns jogos para poder é, falar para vocês. Óbvio, lembrando, eu fugi dos jogos que são famosos para todo mundo. Eu não vou falar aqui de Angry Birds, porque todo mundo conhece Angry Birds. Eu não vou falar de Candy Crush, porque todo mundo conhece Candy Crush. Né? São jogos aí que já estão bastante, mas, é, bastante é, conhecidos pelas pessoas. Né? Mas eu vou falar de alguns outros jogos que são bons, mas que estão aí subindo ainda nesse degrau de ser conhecidos. Tá? O primeiro desses jogos... É o Kill Hunters, tá? É um jogo de tiro, né? Um jogo de plataforma de tiro. Você tem ele, é... ele é bem frenético e os controles são bem simplificados, né? A maioria dos jogos para celular eles têm os controles mais simplificados. Então a gente, se a gente olhar, analisar a imagem aqui, essa imagem mais de baixo tem lá seta para esquerda, seta para direita, o botão vermelho lá com o alvo que é de atirar e o botão verde que é de pular. E é isso, tá? Você tem a mecânica, você vai enfrentar inimigos lá, tiroteios incríveis, estaria a propaganda deles mesmo, tá? Chefões épicos, né? Desafios são bem desafiantes em si, esses chefões têm mecânicas em si que você tem que ir aprendendo o que, que cada chefão desse, cada boss desse faz, né? Uh, depois eu, eu leio esse recado aqui do Carlos André, mandou para mim, do Gui. Uh, então, o Cure Hunters é um jogo gratuito, tá? Obviamente, lembrando... Todo jogo que a gente vai falar que é gratuito, ele tem algum ponto que é pago, 
Tá? Se você quiser comprar uma skin específica, ele é pago. Se você quiser comprar é, dinheiro do jogo, ele é pago. Mas você não é obrigado a, jogar, a comprar isso para poder jogar. Tá? Essa é a vantagem. Então, óbvio, a empresa que publica o jogo, ela tem que ganhar dinheiro de alguma maneira. Como eles ganham? Ou com propaganda, ou com esses itens vendidos dentro da própria loja do jogo. Tá? Então, esse Cure Hunters aqui, eu instalei ele, ele é bem legal, bem frenético, tá? é bem fácil de... De, de evoluir, mas é bem fácil de morrer também, tá? Então, quanto mais você joga, mais é, pontos você vai liberando, mais dificuldades e mais armas e assim por diante, tá? É uma excelente variedade, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu ler o recado aqui. É, o Gui Loureiro falou pra gente que a GeForce Now é um bom exemplo de plataforma mobile, mesmo não tendo servidor local. E já prometeram ter um. Pode jogar é, um jogo da Steam no seu celular e ainda permite teclado e mouse ou um controle Bluetooth. Legal. Então, funciona essa questão aí de, de, de controles em si e uma plataforma da GeForce, né? Que é conhecida aí por fabricar placas de vídeo. Né? É, dando continuidade aqui, deixa eu só voltar para a tela aqui de apresentação. Beleza. Tem um outro jogo de plataforma. Esse aqui eu peguei porque ele é cativante. Tá? É, o gráfico dele é muito bonito. Chama Odmar. Tá? É o d d m a r né, Odmar. Ele é um viking ali, e tem uma história em si toda. É diferente do outro jogo anterior lá, é, do Cure Hunters. Esse aqui tem uma história um pouco mais envolvente. O Cure Hunters é simplesmente um asteroide que caiu na Terra. Esse aqui tem uma história de vikings e assim por diante, né. E os gráficos são fantásticos, é, é muito bonito o jogo em si, muito bem feito, né. O começo do jogo é gratuito, mas depois de uma certa parte ele se torna pago, tá? Mas vale a pena dar a chance de poder jogar e poder verificar aí se você gosta ou não. Se você gostar, às vezes, você vai avaliar se compensa ou não investir nesse jogo. A história dele é bacana e é um jogo desafiante. Tem alguns desafios, alguns puzzles dentro do próprio jogo, tá? Muito legalzinho esse jogo aqui. O próximo, ele é um jogo extremamente simplificado. Reckless Getaway 2, tá? Ele é um jogo simples. Escape the law. Então, escape da, justi da, da lei ali, né? Então, uh, você está no seu carro e a polícia está te perseguindo. É, a premissa é muito simples. Qual controle você tem? Esquerda e direita. Você não acelera, você não freia. Você só vai para a esquerda e para a direita. Tá? Então, é, é muito simples de jogar, só que é muito difícil. Eu consegui fazer 300 ou 400 pontos, se não me engano. É, joguei pouco ainda, mas é, é um joguinho muito legal. Porque você tem que ficar desviando da polícia. É óbvio, a gente não vai fazer isso na, na vida real. Né? É simplesmente um mundo de, fanta de fantasia. Mas lembra muito o primeiro GTA. Onde você tinha visão por cima do próprio, é, do próprio carro e assim por diante. Né? O GTA o pessoal que joga e conhece. Né? Então esse Reckless Getaway 2 é um jogo gratuito. Você pode trocar de veículo, inclusive, né? a premissa dele é você ficar trocando de veículos aí. Nessa imagem do lado direito embaixo, a gente tem um ônibus de, de, de escolar. Então, o ônibus escolar está fugindo da polícia. Quanto mais tempo você conseguir fugir, mais viaturas da polícia vão atrás, viaturas mais poderosas, né? e começa com um carrinho de polícia, depois vem aqueles é, carros fortes e assim por diante. Tá? Eu só consegui chegar até nesse carro forte. Né? Eu não consegui passar disso, eu não sei se tem algo a mais. É a nostalgia, Rúlio, realmente. O Carlos André mandou para mim aqui. É uma nostalgia, porque você realmente se lembra do GTA 1, né? o primeiro GTA lá, que a visão era por cima, então ele é bem sim simples, é um jogo simples, é esquerda e direita, é só isso que você tem que fazer, mas ele é difícil, desafiante. Então, traz a gente aí essa vontade de jogar sempre. Ah, nossa, me pegaram, vou começar Vai a jogar. Vai jogar LOL, rapaz, você é fraquinho <risos> até no direito e esquerda, meu Deus. <risos> Esse aqui tem que ser, né? É, o próximo jogo aqui, Soul Knight. Esse aqui é um dungeon crawler, tá? Você tem as dungeons, você vai... É, ele é isométrico, essa visão por cima ali do, do, do player, né? Você, você vai evoluindo, você vai trocando de armas, evoluindo, liberando personagens, liberando armas. É, a, a empresa informa que são mais de 270 armas você pode usar no jogo. Né? 270 armas diferentes dentro de um jogo. Obviamente tem armas muito apelonas e armas muito ruins. Né? Então a gente tem que avaliar isso aí, mas é cada 
a gente chama de run, né? Cada corrida, cada vez que você começa a dungeon, ela tá diferente. Ela é criada é, randomicamente nesse ponto, tá? Então, cada, cada vez que você jogar é um jogo diferente. É, obviamente, você tem a progressão em liberação de heróis, liberação de itens, liberação de é, auxiliares, você tem alguns pets ou alguns ajudantes que você pode ter dentro do próprio jogo para te ajudar, tá? Esse joguinho aqui também é legal, joguei ele também, bem divertidinho. Né? Um outro jogo, se não me engano, é a mesma empresa da anterior, é o Space Marsh Marshals 2, né? Esse é um jogo diferente, é, parece um jogo de tiro. É... O Renan quer ver o Michel jogando LOL, hein, Renan? É o Mas é um jogo de tiro. Ô, Renan, eu não <risos> jogo LOL, cara, eu não, eu não gosto. Vamos, vamos organizar isso aí. <risos> não, mas a gente joga outra coisa. Eu sei jogar futebol também. No, no videogame eu sei jogar. Na vida real, meu Deus do céu. <risos> eu só engano, não sei jogar nada. É tudo bem. Então o Space Marshals, ele parece um jogo de tiro. A gente pode ver ali que tem umas armas, né? Mas ele é um jogo tático. Então você tem que posicionar o seu jogador. Ele é uma visão isométrica também, uma visão por cima tá? da arena ali. Você vê o seu jogador, você vê os inimigos. E você tem que tomar as decisões de se aproximar de atacar um inimigo sem que o outro te veja ou te ouça, né, para não chamar atenção. Ele parece muito com uma série de jogos para PC chamada XCOM, onde você tem uma, uns personagens que combatem alienígenas, né, mesmo estilo de jogo, tá? Mas esse Space Marshals, a preferência é que você vá é, na surdina ou no stealth. Como é que a gente definiu stealth, Michel? Furtivo. Furtivo, exatamente. Furtivo. Furtivo. É que stealth é termo em inglês, né? Então... Então, jogar furtivo, né, pra você não chamar atenção. Imagina, você é sozinho no jogo e você tá cercado de inimigos. Então, você tem que ir, é, fatiou, passou, né, como diz o Capitão Nascimento. Né? É devagar, tá? O próximo jogo aqui eu vou pedir ajuda pro Bruno, que esse aqui eu também tenho certeza que ele joga. E aí, Bruno? É, realmente, esse aí é o que eu estou mais jogando ultimamente, né? Eu gosto bastante da, da jogabilidade dele aí, que ele é um, um jogo voltado aí para a questão de, de tática, né? Você posicionar os seus campeões aí dentro desse tabuleiro, né? Nem tanto que o, a, a questão dele, ele mistura um pouquinho dos termos do Mboba, né? Lá do League of Legends, né? Do LoL, junto com a questão dos jogos de tabuleiro, com Auto Chess. Né? Então você tem lá os campeões lá do, do LoL, né? Tem alguns campeões, não tem todos certo? E você vai posicionando eles no tabuleiro, você tem as classes desses campeões, à medida que você vai montando né, os campeões no tabuleiro, juntamente com as classes, isso vai te dando mais status, vai fazendo que, que o, o dano de determinado campeão seja maior, né, as habilidades que ele pode trazer para o jogo sejam maior também, né? Então, ele foi um jogo aí, o último jogo que a Wright, né, trouxe, né, para celular, tá? Eu tenho o Wide Rift, né? Que ela vai trazer daqui uns. Esperamos aqui daqui a alguns meses, né? Esperamos. Mas, é, esperamos Ou anos, né? Não, não, anos nada, já tá. Já está rodando em alguns testes aí já, daqui uns dias atrás. É, então, esse o Team Fight Tactics, ele, ele trabalha muito essa questão de, de combinação de campeões, né? Então, você tem lá os turnos, você vai pegando né, itens, vai equipando seus campeões ali, e à medida que você vai fazendo as suas composições, né? Você vai é, utilizando essas composições para derrotar os seus inimigos, né? Que nesse caso nosso é você e mais sete. Então, são oito pessoas que que disputam, né, em cada, né, cada fase aí, né, em cada rodada, né, então você tem a, a possibilidade. Tô vendo o pessoal do, do chat aí, né, fazendo aí, ó, só ser mais Mac Pilot. Horror, <risos> não. Pode fazer aí a estrela negra aí, né, coloca um Jim lá, que o Jim tá, tá utilizando aí muito dano aí na, nas composições. São muitas possibilidades, né. É, é, realmente, são muitas as possibilidades, na medida que você vai Colocando os campeões ali, você tem várias possibilidades, né? Ó, Celestial mais Blade Master. Ó, é. o, pessoal tá, tá, o pessoal do chat aí tá manjando das, das composições aí da, do Team Fight Tactics. Eu acho que o pessoal tá jogando bastante essa aí, hein? Eu acho que o pessoal joga bastante essa aqui. Eu não conseguiria jogar. Eu jogo bem pouco desse aqui. Eu ainda não me adentrei tanto nesse aqui. Mas eu acho legal porque é, ele já mudou desde o, primeiro, desde o lançamento, né? Ele tem, eles falaram de Season. Né? Sim, sim. Sim, já então, é. a primeira season tinha alguns, alguns heróis e algumas mecânicas. E aí agora mudou a season, mudou totalmente as mecânicas dos heróis. Isso. Alguns continuam, alguns são novos. É, 
a cada parte que vai passando, eles, eles liberam né, uma season ali, vai colocando as composições, até eles, as skins, né, eles trazem skins novas né, para cada uhum. campeão ali, para o pessoal ver, então tem é, tentado... As cada... skins, eu percebi que as skins elas têm relação com a temática... Peraí, do... peraí, 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 peraí um pouquinho, gente. Hum. Eu, fui, eu fui ofendido ali, ó. <risos> um, um digníssimo que um dia foi meu aluno acabou de falar que eu jogo LOL escondido. Tá bom, eu vou contar a verdade para vocês. Eu não jogo LOL e nem um jogo do estilo simplesmente porque eu não tenho habilidade para tanto comando, para tanta combinação de itens e ganhar, cara. Então jogar um futebol, jogar um FPS é muito mais simples e o meu cérebro dá conta, né, senhor Vitor? <risos> aí, Peter, mas a gente vai, vai ensinar para ele. A gente ensina para ele. Esquenta não. <risos> tá. o, o Bruno comentou do Wild Rift, tá? O League of Legends Wild Rift, né? É, ele vai ser a versão do League of Legends, que é de PC, só que para mobile, né? A gente já tem jogos mobiles no estilo, mas vai ter a própria versão da, da Riot Games para mobile, né? Eles estão prometendo aí, a gente está esperando esse sair. Esse aí eu vou jogar, com certeza. Uhum. Tá. É, vamos dar continuidade aqui, mais um jogo, esse aqui vai dividir pensamentos aí, o Free Fire, o famoso Free Fire, né? o que a gente pode falar sobre Free Fire aqui? É. Então pessoal, o, o Free Fire aí também ele é, ele é um joguinho bem interessante, esse aí é de tiro também, esse é bem interessante, eu joguei poucas vezes esse Free Fire aí também. Né, mas eu acho que eu não dou conta muito desse Free Fire não, você tá do nada lá, correndo de boa, se armando, às vezes você nem consegue pegar uma arma, você vai pegar a arma, já tem um cara de trás da parede, esperando já, então aí como é que faz, não tem jeito, mas ele é, ele é bem interessante também, né, ele foi considerado aí o melhor, acho que o melhor jogo de 2018, em 2019, ele, ele recebeu vários prêmios aí, foi recorde de audiência no YouTube também, né? Ele foi inspirado no, no PUBG, né? Que o pessoal tava Sim. jogando muito e tudo mais, aí o pessoal fala assim, ah, beleza, então vai rolar um jogo aí que é, vamos colocar no celular, porque o pessoal no, no PUBG lá, o pessoal tinha que ter um computador já bom, né? Tinha que pagar, né? Então, aí no Free Fire aí, por ele ser, né? de certa forma, gratuito, né, aí, né, então ele ser gratuito aí, o pessoal começou a utilizar ele bastante, né, tanto que hoje nos campeonatos, né, ele envolve muita questão de campeonatos, muitos times aí, né, é, Corinthians, Santos, né, tem muitos times aí de futebol que patrocinam, né, a, patrocina os jogadores, né, então você, você começou jogando, né, você tem lá que você joga sozinho, né, você pode ir lá e pegar os seus itens e jogar sozinho, mas também vocês podem jogar pelo, com squad também, né, então, né, é bem interessante essa, essa questão aí, né, é um, é um, é um joguinho bem, bem legal, né, que você tem que saber o que, que você vai querer, você, ah, vou começar com personagem X, então esse personagem, no começo do jogo, ele te dá mais HP. Ah, vou com começar com personagem Y. Ele vai te dar né, um personagem que pode correr mais. Né? Então é bem, é, ele é bem interessante também, essa parte do, do Free Fire também. E ele, ah, hoje em dia, é um dos jogos mais jogados também. O pessoal joga bastante Free Fire. Para todo lado que você vê, o pessoal está jogando Free Fire. Né? Tem interações variadas aí dentro do jogo. Sim, é, você falou que o Free Fire, ele lembra o PUBG, né? Ele baseou no PUBG. O PUBG tem a versão mobile também, né? Uhum. Só que se a gente, for, a gente for começar a puxar aí, porque o PUBG ele baseou no H1N1. Uhum. É, H1Z1, desculpa, H1N1 é gripe, H1Z1. <risos> tá? Então tem todos esses que vão um atrás do outro aí, né? O, teve, eu não me lembro aqui quem, quem mandou a mensagem, o Lucas, Lucas Souza mandou mensagem aqui, ó, é, que a Riot tá lançando também o Valorant, né? É, é um FPS aí, o Michel pode jogar um FPS da Riot, o Valorant. Tá, ele, ele, assim, ele lembra muito... Manda, manda, manda que a gente joga. <risos> Não, porque, porque assim, ele lembra muito aquele da Blizzard. Qual que é o nome mesmo? Overwatch. Overwatch. Né? É porque o Valorant, ele tem essas questões de skill, né? Eu até vi um videozinho, o cara levanta a mão assim, ele sobra um monte de faquinha, ele joga as faquinhas. Caramba, mas isso é um FPS. E é um FPS que tem isso. Então, é assim que saiu o Valorant, a gente vai fazer o Michel jogar. Pra ele pelo menos jogar um jogo da, da Jogo, Riot jogo, jogo. <risos> FPS. <risos> é. Então a gente chega nesse ponto aqui agora para poder dizer o seguinte. E aí? O que, que eu jogo? Né? Ah, o Lucas só falou por causa do Michel do Valorant. Então o Michel tá compromissado a jogar o Valorant aí depois. Jogo. 
Então... Jogo pedra nos outros também. Só <risos> sou ruim de mira, mas tudo bem. Às vezes, você... é porque às vezes sim, você pode tentar errar e acertar, entendeu? Ei, rapaz. <risos> Sabe que eu nunca matei um passarinho na minha vida? Ah, porque que eu nunca isso. acertei, moleque. <risos> Eu tentei, mas ruim demais não, de mim. Não, não fala isso não, o pessoal vai usar isso contra você. Você é biólogo, você não pode tentar matar. Não, eu era moleque, cara. Olha aí. <risos> tá, então. Resident da minha vontade. Resident, Resident Evil é muito legal, mas não é de graça. Tá? A gente, obviamente, a gente montou essa primeira versão aqui dessa lista com jogos a princípio gratuitos, tá? É, Para vocês poderem iniciar jogando. Mas a gente gostaria que vocês, inclusive colocasse aí nas listas pra gente, que depois, quem sabe, a gente faz um com jogos pagos, né? Ou com jogos que você pode é, investir até um certo valor. A gente pode fazer, inclusive, categorias, né? Ah, se eu quero investir até 10 reais, o que, que eu jogo? Até 50 reais? Até 200 reais? Assim por diante, tá? Mas o importante é que a gente, nesse momento, é, consiga, então, uh, desestressar, né? A gente tem trabalhado de casa, as pessoas têm feito home office e é uma dificuldade a pessoa conseguir separar o horário de trabalho do horário de diversão, do horário de entretenimento, né? Tem um pensador, eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas eu utilizo a, umas frases dele na minha disciplina de tópicos avançados, que ele fala que todo o básico que você faz para viver é o essencial. Todo o resto que você faz, que, não é pra, pra, que você não depende daquilo para viver, é entretenimento, tá? Então, assistir um filme, assistir televisão, é, conversar com alguém, é, bobeira em si, tá? Então, é, isso tudo é entretenimento. O jogo é um tipo de entretenimento, né? A gente tinha uma visão antes de jogos tendo, é, tendo sido vistos como violentos, mas a gente sabe que... É, assim, existe uma grande discussão, inclusive foi um tema que eu sugeri depois para o para o Carlos André e para a Narcisa, para a gente poder montar um outro webinário sobre essa questão de, de por que jogar os jogos em cima da psicologia, porque tem pessoas que falam erroneamente que jogos tornam pessoas violentas, tá? Eu acho que, coincidentemente, pessoas calmas e pessoas Você violentas é balela, jogam. rapaz. Pois é, eu acho que pessoas calmas e pessoas violentas jogam. Entendeu? E você tentar achar um, uma, uma desculpa, né, usando palavras bonitas, um subterfúgio, né? para poder dizer que ah, é isso, né? e se tirar isso das pessoas, você vai resolver o problema, e não vai. É, mas se fosse assim, eu era bom de futebol e estava ganhando milhões, como o Neymar. Ah, quem dera, hein? Uai, eu jogo futebol, cara. Não joga As tanto assim, né? Fiada, a gente sabe. Aquele oito ou meu a dois, pato, lá... Ô meu pato, ô meu pato. <risos> Faz Aquele isso não, você vai passar vergonha. Não, eu passo vergonha, realmente eu não jogo futebol nem no videogame, tá? Então, o, tem um outro comentário aqui que o Leandro mandou. Tem um na Steam chamado Tabletopia, né, que é um, uma plataforma de RPGs de mesa e free. Então, pessoal que gosta de jogar RPG de mesa, é um estilo de jogo é um pouco diferente, né? É, eu gostava muito de jogar RPG de mesa, inclusive. Eu, inclusive, não tenho, infeliz, infelizmente, não tenho mais galera para jogar isso. Mas é, gosto muito de RPGs. Tem muito é, um outro ponto que a gente nem chegou a tocar aqui são os jogos de tabuleiro, tá? As pessoas que têm jogos de tabuleiro em casa, joguem com a família, tá? Joguem com quem está dentro de casa com você. Tem alguns jogos de tabuleiro que permitem que você jogue sozinho, né? Que já tem uma história pré-definida para você jogar. E tem alguns jogos que você vai jogar com a família ali, vai criar discórdia, né? O famoso... Uh, quem nunca Uno. brigou... Quem nunca brigou por causa de... Uno. Uno. <risos> Eu tenho é, aqui o Uno aqui na minha mesa, inclusive. Nunca jogue em Uno do lado da sua esposa. É, você é, vai dormir na garagem por uma é. semana. É. Destiny 2 realmente é de graça, mas aí precisa de um PC bem, bem mais potente, né, Gui? O Gui Loreto falou ali. O Destiny 2 realmente, você precisa, você precisa de um PC muito mais potente, né? Mas aí fica a dica também. Muito boa a dica aí do Destiny. É um jogo bacana, você joga de graça aí, tá? Uh, então, a dica também dos jogos de tabuleiro. Eu acho que mais importante do que seguir as nossas dicas aqui é você se divertir, né? Espero que vocês tenham entendido o nosso recado aqui. A gente não é especialista, a gente, é, nós somos gamers casuais, né? fanboys, às vezes, de empresas. Né? E, óbvio, a gente podia ter falado de Dota aqui, né? A gente não falou de Dota. O pessoal do Dota deve estar tá nos crucificando aí, tá? 
mas é, fica a dica aí, ó. outra dica ali é, do Leandro, que a Epic Game toda semana tem os jogos que são gratuitos pela Epic, boa dica a Epic é, tem a, o próprio, a própria plataforma dela, né Leandro? eu não me lembro agora, eu sei que tem a Origin, mas a Origin é Sim. específica da, da, da Ubisoft EA. Tem. Da EA. Então, ah, então o Bruno sabe mais também desse ponto, né Bruno? tem, toda quinta-feira, é toda quinta-feira tem e e, e já tem, já tem, tem colega meu, já tem dois, mais de dois mil reais de jogos grátis lá, que o pessoal oh. foi liberando nesse. Desde o começo. Pegou uma vez, nasceu pra tempo. É, isso. Você pegou ali e tal, tem, já fica direto pra vocês lá. Legal. Isso é. aqui é legal, porque aí você vai diversificando, né? Às vezes você não quer investir um dinheiro pra jogar alguma coisa, você pode pegar um jogo de graça, né? ou às vezes até. E nunca jogar, só pra acumular jogar. na sua biblioteca, e como só eu faço. Acumular na biblioteca, eu tenho muitos assim. <risos> Tem muitos, inclusive, não, que não, tem muitos que não Rúlio, Rúlio, Rúlio. Essas coisas a gente não pode falar publicamente assim, não, Rúlio. O que, que foi aí? Uma dica: se não for gratuito, baixa pirata. Faz não, isso, não, não, não cara. Não faça isso. É, eu tenho uma. Assim, a dica que eu faço é. Oh, não tá, só sacanagem, tá, Rúlio? Não baixa jogo pirata. Tá? Você tem que entender que você. Assim, são pessoas que desenvolveram aquele jogo. Você pode não comprar o jogo no lançamento. É uma opção, tá? É uma opção sua não comprar o jogo no lançamento, óbvio, o jogo no lançamento ele tá super valorizado, né? Então, às vezes você não tá na, no, na pegada de jogar aquele jogo no lançamento, mas é, são pessoas que trabalharam para criar aquele jogo. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho um jogo do Xbox 360, tá até ali. Eu não tenho mais Xbox 360. Eu tenho jogo, tá? porque esse jogo ele é, é um jogo muito bem feito da, é, da própria Rockstar, que é a produtora do GTA, o L.A. Noid. Ele foi um jogo feito é, em cima de gravações. Eles filmaram pessoas e desenvolveram o jogo em cima dessas filmagens. Se você pegar o casting, que é o elenco, para fazer o jogo só de atores, são quatro páginas com duas colunas. Tá? Frente e verso. Então, óbvio, você tem esse investimento caro num jogo, mas você tem pessoas que trabalharam para fazer aquilo. Então, eu não aconselho pegar jogos piratas, tá? Eu acho que você tem que... Você pode baixar uma demo, uma demonstração desse jogo. Se você realmente achar que vale a pena, aí você investe, tá? Faça isso. E aí, aproveita essas questões. Tem muitos jogos aí que estão saindo pela... Pela... De graça. Final de semana de graça do Modern Warfare. Por que, que eles fazem final de semana de graça? Porque se o cara jogar e gostar, Você ele vai comprar na segunda. Exatamente, entendeu? <risos> é essa a questão. Mas eu queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Foi muito legal essa interação. A nossa ideia sempre foi essa, de falar com vocês, de passar o recado. É, pode ser que vocês não aproveitem nenhum jogo que a gente disse aqui, mas pode ser que vocês aproveitem algum, tá? E eu vou, com certeza, provar os, as, os conselhos aqui, ó. De vocês aqui, o Just Cause ali... Uh, então, eu, por exemplo, eu sou fã da série Final Fantasy. Né? Saiu o Final Fantasy VII Remake aí, eu infelizmente tive que investir uma grana para poder jogar. Né? Mas aí vai da vertente. Se a pessoa não quer investir, tem jogos de graça. Tem muito jogo de graça que a gente joga. Tem inclusive serviço de assinatura, né, Michel? Sim, sim. Da própria EA lá. É, tem... a EA tem o EA Access, que é, se eu não me engano, por mês está R$13,00 e pouquinho. Você tem aí. Se pagar nossa, mais ele, barato. Eles, é, a não, não é mais barato. Se eu não me engano, a promessa deles é de 100 jogos que está disponível enquanto você for é, assinante do, do pacote Sim. deles, né? Uhum. É bem interessante. É, esse é o futuro, na real. A gente tem visto aí a evolução da, da indústria de jogos. O próprio Google, né, ele lançou o, o serviço, aqui no Brasil não, mas tem lá no exterior, que é o Google Stadia. Né, onde você não tem um console em si, você tem um controle que vai se linkar com o seu Chromecast, né? E você vai jogar os jogos via streaming. Então, é, a, realmente a dizem que isso é o futuro, futuro do, dos jogos. Tem uma série de jogos, o Bruno postou aqui a série de jogos é. aqui, ó. Esses foram todos os jogos que ela liberou desde de janeiro. Nossa. Lá gratuitos. <risos> São todos esses aí foram gratuitos. Tem jogo desse aí que tá lá 200 reais, que tava gratuito, Opa. só baixar. 200 reais numa, numa latada só é. Esse primeiro o Dark Side of War Master Ed eu tenho, Dark Side 2 eu tenho, só que eu paguei. Então. Entendeu? Então fica aí, são jogos bem legais. Tá? 
Quando o Exile está 100 reais, 100 reais é difícil, né? É o estilo de survival ali, tá? Mas eu queria agradecer muito vocês aí, é, a participação. O Bruno, quer dar algum recado final aí? Não, é só o, a questão do, do pessoal, né? Focar naquele estilo de jogo que eles gostarem, né? Até para a questão de desestressar, né? Às vezes você vai lá, estuda o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, chega à noite, tem que ver vídeo-aula né, e tudo mais, né? Vê um joguinho que você né, gosta ali, né? Pra, passar pra fazer um... depois, Bruno, pelo amor de Deus, não vai. <risos> não, cara. <risos> pra fazer depois, né? Eu acredito é... que pra, pra final de semana, porque depois das aulas ali, ó, a, a gente nas videoaulas, a gente gera um conteúdo ali de duas horas de aula pra eles. Essas duas horas de aula que a gente gera conteúdo, eles vão gastar oito para conseguir fazer, entendeu? Então, maldade, isso, é, uma, maldade. é uma questão bem que o pessoal tem que estudar realmente o jogo, porque se ficar né, focado direto no jogo ali, já fica complicado, né? Exato. Utilize como recompensa, né? Isso. Você terminou, você terminou a tarefa, o trabalho, a atividade, ah, vou isso. jogar aqui um tempinho. Utilize Foca como isso. recompensa. É. Né? Fica aí. Então, Leandro, nenhum RPG de graça, né, cara? A gente não, não selecionou nenhum RPG de graça aqui. Fico devendo aí para a próxima. Eu estou tentando lembrar aqui algum, tá? Tem os, os de dungeon ali, mas o Albion, o Albion tá de graça, Trove, verdade, o Albion tá de graça. Só que o Albion, ele tem é, umas particularidades que eu não sei se agrada a todo mundo. Eu, por exemplo, eu não, não me agradou, mas eu conheço. A Terra Online, são, são, mas são jogos que exigem mais, exigem mais PC, né? É, Terra tem o... Eu tenho alguns outros aqui instalados, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo acessar minha lista aqui de atalhos. Que eu baixei alguns aqui. Tem, é, acho que o Black Desert, eu não lembro se estava de graça. Então, o WoW, WoW não é de graça, ou é pago, né, Victor? É, tem os servidores... Tá de hack, né, Leandro? <risos> não, quem falou foi o Victor. Victor. Não, o Leandro ali. falou ali, ó. Paladins, é. eu atiro no pé do cara e do HS. É hack. É hack, tá de hack. <risos> né? Tem vários jogos aí, tá, pessoal? Eu não lembro se Black Desert tá de graça também. Eu lembro que, que teve uma época que ele teve um free access lá. Uh, deixa eu ver aqui alguns outros das minhas listas aqui. Tem muitos aqui, ó. Uh, caramba. É o Path of Exile, né? O pessoal que quer jogar Diablo. O Diablo é pago, mas assim, é pago, você compra o jogo, né? O Path of Exile é de graça. Né? E tá com a promessa do Path of Exile 2 no final desse ano ou no começo do ano que vem. Eu duvido que saia no final desse ano, tá? É... Tem muito RPG gratuito, tá? Então, fica aí, Michel, algum recado para esse pessoal? Bora jogar. Bora jogar. Então, organizem aí. Bora jogar, pessoal, aí. E continuem... É, insistindo para o Michel jogar algum MOBA, né? Uhum. <risos> Michel depois vai me bater, mas tudo bem. Uh, então, fica essa dica aí. Eu queria devolver aqui a, a palavra para a Narcisa. Tem mais algum recado, alguma coisa para vocês passarem? Agradecer a participação de todos, foi muito legal. Eu que não sou, sei nada de jogos, acho que vou começar a experimentar alguns... Foi muito legal, amei, amei. Espero que a galera tenha gostado também. E deixar um recadinho aí para que todos possam dar novas sugestões de novos webinários, para que a gente possa fazer um sábado esse momento de interação. A intenção é essa, né? A gente conversar, fazer um de papo, dar muita risada. E é esse o foco que nós estamos aqui nesse momento, nessa tarde. Agradecer a todos os nossos três professores que prepararam, foi muito legal e vamos jogar, né? Vou começar a ser estreante e quem sabe eu dou alguns pitacos também no próximo, é isso, tá? Fala tá? Muito obrigada. Obrigada. Hugo, pode encerrar esse webinar aí com muito sucesso. Obrigada. Tá certo. Muito obrigado, gente. Um abraço a todo mundo e fiquem bem. Até a próxima.